Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ben's Battle Club. Ja, heute wieder mit Pocket an meiner Seite. Yay. Und auch wieder mit Pocket, die kämpft. Yay. Hm, irgendwie ist das nicht mehr so ganz mein Battle Club, habe ich mir. <lacht> ich übernehme alles. <lacht> äh, egal. Gut. Ähm, ja, heute gegen den nachtaktiven Halbaffen, der ja. auch gleich seine ganze Familie mitgebracht hat. Ein bekanntes Gesicht im Stream und jetzt endlich auch mal im Battle Club. Ja. Er hat es endlich mal geschafft, Teams fertig zu züchten. Ja, vor allen Dingen sein Affenteam, wie er schon Sein Affenteam, sehen. genau. Das wollte er mal ausprobieren, also auch das, der erste Kampf dieses Teams sogar, meinte er. Mhm. Du hast bunt gemischt. Ja, na, er hat gesagt, ich soll nicht ganz so stark genehmen, also habe ich einfach irgendwas genommen. Okay, ja, ja. gut, man sieht jetzt keinen... Ich glaube, höchstens Skelabra ist, glaube ich, OU. Ansonsten. Aber äh, vier teilt mich da jetzt nicht. Ich habe keine, <lacht> äh, keine Plan von, ja. von äh, diese Tier. Ja, von den Tiers ich auch nicht. Ich habe einfach dann irgendwas genommen. Ja. Du hast auf jeden Fall mit ein Psiaugon männlich. Ja. Äh, das mag nein. Das haben wir im letzten Kampf gesehen. Skelabra, auf jeden Fall, wie ich gerade erwähnt hatte. Baratheon, ja. äh, dein Kronjuwild. Genau. Äh, Aquana. Genau. Eins meiner zwei Aquanas, die ich beide noch nie benutzt habe. Also ah. habe ich gedacht, no, nimmst du mal eins, was okay. du noch nicht so hattest. Okay, und äh, dein Pubchen. Genau. Morning Myrtle. Und auf Seite von dem Affen sehen wir Affen. viele Affen. <lacht> und zwar sehen wir unter Affen... Äh, unter Affen. <lacht> unter Affen sehen unter, wir. Unter Affe, Affe drin sehen wir da ein Rasaf, ein Ambidifle, ein Sodamak, Sodamak ein Vegimak. Nee, ein Sodachita und ein Vegichita. sind ja schon die ah, Entwicklungen. Stimmt, ja, sind die. Also zwei Cheetahs. Mhm. Ähm, dann ein Leta King. Ich weiß gar nicht, ist Leta King offiziell im Pokédex als Affe gekennzeichnet? Weiß ich nicht, er ist affenartig. Okay, gut. Und ein paar <lacht> Alles klar. Hau mal rein, bevor ich euch noch zu Tote quatsche. Das ist eher so ein Faultier, aber. Ja, ne. Ja, das können, man könnte es jetzt auch so ein fauler Alpha-Gorilla <lacht> Genau. Da kommt Caesar. Sein. Man sieht gleich, sein weibliches. Panferdo, das Cäsar heißt. Ja. So, du haust einen Reflektor raus. Genau, weil ich dachte, Mensch hier, Panferno. Aber? Ja, tatsächlich spielt er das Mixed. Da war ich sehr überrascht. Ja gut, aber JJ. Spencer. Ist genau, das, das ja. ist Spencer. JJ war ja meins, stimmt ja. Genau. So, Lichtschild. Und... Da kommt noch Vorstellung. Wenn er jetzt ganz clever gewesen wäre, hätte er jetzt eine physische Attacke genommen. Naja, aber der Reflektor ist ja trotzdem schon draußen. Ja, okay. <lacht> So. Und der Donnerschlag. Jetzt kommt also das physische. Ja. Aber. <lacht> der Witz ist, Psiaugon hält ja generell schon viel aus. Und wenn dann noch die Schilde draußen sind, geht's. <lacht> ja. Da steckt man auch mal was weg. <lacht> und die Psychokinese macht hier Panferno dem gar aus. Also, genau. zwei Schilde draußen und ein Pokémon down. Nicht schlecht. So, dann kommt Donkey Kong. <lacht> schon ein weibliches Pokémon mit männlichem Namen. Aber Donkey Kong geht gleich mal wieder raus. Genau, mit der Kehrtwinde. Mit der Kehrtwinde. Aber ich hatte jetzt, wollte jetzt auch nicht unbedingt Spencer auswechseln ja. mit seinen 4 KP da. Dann. Nicht, nicht bei 4 KP. So, du hast jetzt auch den Vorteil dadurch, dass er Kehrtwende gemacht hat. Und er Diddy Kong reinschickt. <lacht> hey, das ist geklaut! <lacht> das hab ich auch! So, da kommt das Aeroas. Äh, Dein Skelabra hat ja tatsächlich keinen Flammenkörper. Nein. Sondern schwebe durch. Es hat auch nicht Feuerfänger, weil die meistens, glaube ich, mit Feuerfänger gespielt werden, nicht Flammenkörper, oder? Ja, ja, Feuerfänger genau. meinte ich natürlich nicht Flammenkörper. <lacht> Hast du natürlich Feuerfänger. Genau. Ja, so. Das ähm, ist ein, ich schweb durch deine Schilde durch. Das geht auch. So, Diddy Kong ähm, hat es dahin gerissen. Da kommt die Strafattacke von ähm, Rasaf. Mhm. Das macht jetzt nicht so viel. Und Skelapa hat ja einen guten Luftpunkt mit Psychokinese mit Pflanzenattacken, alles drum und dran. Genau. Und das als Feuer-Pokémon. Das ist schon nicht schlecht. Und da geht auch Rasaf in die Knie. Und da kommt Ugly Monkey. <lacht> Soda Cheetah. Soda Cheetah. Und ist tatsächlich schneller als dein Skelabra. Ja. Und die Kaskade, ja gut, durch die Schilde macht es natürlich keinen Schaden. Mm. Und wie gesagt, guter Move pro Skelabra. Und Offensivfeste. Und Offensivfeste. Also mein Skelabra ist ein ganz untypisches, sage ich mal. Aber es funktioniert. Wie man ja, hier lässt der Reflektor nach. Und da kommt ein Cheetah. Genau. Mit Namen Cheetah. Und hier hätte er vielleicht, ich weiß gar nicht, Blättersturm ist ja glaube ich speziell, hätte er vielleicht was physisch lieber angegriffen, weil der Reflektor war ja weg. Ja gut, er hat vielleicht... Ja, boah, ja. ja, hätte man können. Man muss dazu sagen, dass, dass der... Äh, man muss hier auch ein bisschen ähm, äh, Verständnis für haben, dass es halt wirklich ein Spaßkampf gewesen von ja. den beiden. Ähm, und da kommt der Halbaffe. <lacht> genau. Ach, deswegen, es ist nur ein Halberaffe. Okay, genau. ja, der Completer King. 
Und hier hat er geschrieben, er hat gedacht, das wäre Feuer und Licht, nicht Feuergeist. Also er hat vergessen, dass es das ein Geist-Pokémon ist. So, und die Schnarchnase halb auf Paulins. Ich weiß gar nicht, wie viel Kampferfahrung äh, unser guter Affe hat. Ich, ich glaube wirklich tatsächlich nicht so viel. Aber jetzt auf jeden Fall kommt das Erdbeben und das dürfte jetzt auf Skelab gerade kommen. Ja. <lacht> um. Skelab hat übrigens noch gar keinen Namen für den Fall auch. Naja, da kommt der Baratheon. Da kommt Baratheon. Und der, der König Schnarch gegen die Schnarchnase sozusagen. Ja. Der Schnarchnase habe ich einen freien Wust. Ja. Man muss ja sagen, Letra King ist schon ein verdammt cooles Pokémon, aber es ist halt wirklich eigentlich eher ein Pokémon für ähm, Doppel den Doppelcamp. Hm. Auf jeden Fall kommt aber der Hammerarm und... Ah! Ja. Okay. Ich habe aus vorherigen Kämpfen mit Baratheon gelernt, dass es schnell wegbricht. Ja. <lacht> Deswegen. So, und der Sprungkick gewagt. Findest du? Ja, wenn Wieso? der daneben geht, stimmt. Na und, dann habe ich noch eine Faulenzerrunde frei. Ja, der Sprungkick verletzt sich, glaube ich, auch selber, wenn es daneben geht. War das nicht nur bei Turmkick? Nee, Turmkick und Sprungkick, glaube ich, tatsächlich. Okay, keine also, Ahnung. Es gab irgendwie, glaube ich, noch einen Kick, der irgendwie daneben Kick, Kick. kann. Jo, und da äh, ist der Affe... Down. Down. Down, <lacht> ja. Okay, ja, wie gesagt, habt ein bisschen Verständnis dafür. Das war so, glaube ich, sein erster Kampf mit dem Team. Genau. Und wie das immer so ist bei Thementeams, ist... Braucht immer ein bisschen Feinabstimmung und eventuell eins, zwei Pokémon, die man dann noch ein bisschen nachzüchten oder verändern muss. Mhm. Aber es war ein sehr schönes Team, wie ich finde. Und ich find das ja, ich finde die Affenidee sehr witzig. Ich finde die Affenidee auch und, sehr, sehr Und äh, auch, dass er so viele gefunden hat. Also, mir Tatsache, sind auch, ja, es gibt verdammt viele die, Affen. Die Cheetahs, die hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Mhm. Hasaf auch nicht. Also mir ist tatsächlich nur Panferno eingefallen. Mir fällt jetzt auch tatsächlich eigentlich nur noch Flampivian ein, den man so als Affen vielleicht noch bezeichnen könnte. Ähm, Grillcheater ja. wäre da noch, wobei es ja Panferno gibt. Das glaube ich eigentlich nicht so. Ansonsten fällt mir auch nicht so wirklich was Affenartiges mehr ein. Muss ich tatsächlich gestehen. Hm, aber er hat sich gute Gedanken gemacht. Ja, das auf jeden Fall. Ja, dann vielen Dank an dich und vielen Dank an den Affen für, für diesen äh, lustigen Kampf, möchte jo. ich meinen. Und äh, das war Wenn's Battle Club für heute. Und ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, schaltet doch das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin, gehabt euch wohl, wenn ihr Bock habt, dann kommentieren, abonnieren und Daumen hoch und so ein Kram. Wenn ihr Bock habt, schaut mal bis Pocket vorbei und wir sehen uns <lacht> das nächste Mal. Damit ein Affen Gruß zum Schluss. Affts gut! <lacht> <lacht> ja. <lacht>